வணக்கம்மா இந்த இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா வலைத்தளங்களிலும் சரி இணையதளங்களிலும் சரி டிவிலையும் சரி பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி ரொம்ப வேகமாக போய்கிட்டுருக்கு அந்த பிக்பாஸ்லேயும் அதிகமாக இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிறது யாருன்னா வனிதா தான் வனிதாவினுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு நம்மளும் நிறைய டிவியில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய பிரச்சனைகள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்துருக்கு ஒன்றுக்கு மூணு திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க மூணு குழந்தைங்க இருக்குது இப்படி அப்பா அம்மா அப்பா அம்மாவோட பிரச்சனை இப்படிலாம் நிறைய பண்ணி டிவியில் அப்போப்போ அவங்க பேர் அடிபட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படி இருந்த வனிதா மேட்ரு இன்றைக்கி நிறைய பிரபலி ஆயிடுச்சு எதனால் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சினால் அது வனிதா செய்கிறது நல்லதா கெட்டதா அது அவ எல்லா உண்மைகளையும் சொல்கிறதும் நல்லதா கெட்டதா அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வனிதா அதிகமான கொஞ்சம் நல்ல வாயாடி தான் ரொம்ப வாய் பேசுகிறாங்க இருந்தாலும் பல கஷ்டங்களுக்கும் அவங்க ஆளாக இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க பேசுகிறதுலேருந்து தெரியுது ஆனாலும் வனிதா விஜயகுமார் அப்படி தான் வருது விஜயகுமார் இல்லாமல் வனிதாவுக்கு ஒரு அடையாளம் கிடச்சிருக்காது விஜயகுமாரையே இப்போ வனிதா வந்து ரொம்ப பல குற்றங்களை சுமத்தி பல கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளால் எல்லாம் வனிதா வந்து விஜயகுமாரை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது பெரிய தவறு அவங்களுடைய அப்பாவாகவே இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந் சொந்த குடும்ப பிரச்சனைகளை எல்லாம் இன்றைக்கி பிக்பாஸில் போட்டு உடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு தான் அவங்க காசு வாங்கிக்கிட்டே விஜய் விஜய் டிவிக்காரங்க பிக்பாஸ்க்குள்ளே வனிதாவை சேர்த்துருப்பாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வாயாடின்னு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் இப்போ எப்படி ஒரு சினிமா ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு கதாநாயகன் கதாநாயகி மற்ற இதர பாத்திரங்கள் நகைச்சுவைக்கு இப்படி எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு வில்லன் கேரக்டரோ அல்லது ஒரு வில்லி கேரக்டரோ நிச்சயமாக அந்த படத்தில் இருக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு வில்லி கதாபாத்திரமாக வனிதாவை சேர்த்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் மற்றபடி நிறைய அது உள்ளே இருக்காங்க பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய சொல்கிறாங்க இது நிறைய உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியினால் நன்மை பொதுமக்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னு தான் அறுபது சதவீதம் பேர் இல்லை எண்பது சதவீதம் பேர் சொல்கிறாங்க இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியினால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏதோ பொழுதுபோக்குக்கு அதை பார்க்குறோம் ஆனால் அதில் நிறைய காற்ற நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நிச்சயமாக இப்படி நடக்காது எந்நேரமும் சண்டையும் மற்றவங்கள புரணி பேசுகிறதும் இந்த மாதிரி தான் அந்த நிகழ்ச்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது சிலர் அழுகிறாங்க சிலர் சொந்த கதைகளை சொல்லி வேதனைப்படுறாங்க சிலர் வந்து அடுத்தவங்கள பற்றி பேசுகிறாங்க இப்படி தான் இந்த நிகழ்ச்சி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் பகுதியில் தான் எப்போயும் சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆண்கள் அதுக்குள்ளே இருக்காங்க நாலஞ்சு பேர் அவங்கக்கிட்ட எந்த பிரச்சனையுமே வராது அந்த ஆண்களால் ஆண்களுக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த பெண்கள் தான் என் நேரமும் அதை அதை அவள் அப்படி செஞ்சிட்டா இவள் என்னை இப்படி பேசிட்டா இந்த வேலையை அவள் செய்யலை இதெல்லாம் நான் செஞ்சேன் இப்படி தான் இவங்க அதுக்குள்ளே இருந்து என் நேரமும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் பெண்கள்னாலே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கக்கூடியவங்க தான் பெண்கள் ஒருத்தர் ஒரு தப்பு செஞ்சாலுமே அதை அனுசரித்து சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு போகிறவங்க தான் பெண்களை தவிர எல்லாத்துக்கும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய டைரக்டர் சொல்லியிருப்பார் அதனால தான் என் நேரமும் சண்டை போடவும் பிரச்சனை பண்ணவும் அதை ரெண்டு பேர் வந்து தீர்த்து வைக்கவும் இப்படி அந்த நிகழ்ச்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் வனிதாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூன்று காணம் மூணு பேரை திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்களுடைய சொந்த பிரச்சனை முதல் கணவருக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்குது ரெண்டாவது கணவருக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைங்க இருக்குது அந்த குழந்தைங்கள 
மனித நல்ல முறையில் தான் காப்பாற்றி நல்லா வ வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் என்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்களுடைய வாயாடித்தனமாக அல்லது கணவர்களுடைய தவறா என்னென்னு தெரியல இந்த வயசுலையே மூன்று திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க குடும் அப்பா கணவர்களுடைய குடும்பத்திலையும் ஒற்றுமையாக அவங்களால் இருக்க முடியல பெற்றவங்கக்கிட்டையும் ஒற்றுமையாக அவங்களால் இருக்க முடியல இவங்க மேலேயும் நிறைய குற்றங்களை சுமத்துகிறாங்க அவங்க மேலேயும் நிறைய குற்றங்களை சுமத்துகிறாங்க என்ன குற்றங்களை சுமத்தினாலும் குழந்தைங்களை நல்லபடியாக பராமரிக்கிறாங்க போல் அப்படி தான் தெரியுது ஏன்னா முந்தி பல காரியங்களுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்க வரும்போதும் எவ் இடுப்பில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் கையில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களை எப்படி இந்த பூனை வந்து குட்டிகளை விடாமல் கவிக்கிட்டே ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் தூக்கிட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி தான் வனிதாவும் தன்னுடைய குழந்தைகளை எங்கே போனாலும் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே தவிர வேண்டான்னு அவங்க உதறவே இல்லை இன்றைக்கி உள்ள கால சூழ்நிலையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் பழகின பழக்கத்துக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சிடுறாங்க அந்த பள்ளக்காதனோட வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அழகான ஆண் குழந்த அழகான பெண் குழந்த இதுகளெல்லாம் இன்றைக்கும் நம்ம மீ டிவியில் பார்க்குறோம் டிவியில் சொல்கிறாங்க மற்றபடி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பெண்கள் எப்படி அபிராமியில் தொடங்கி அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அதுக்கு பின்னாடி வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த குழந்தைகளை கொள்கிற சமாச்சாரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த வணிக பொறுத்த வரைக்கும் பிள்ளைகளை ரொம்ப பாதுகாப்பாக வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் திருமணம் செய்கிறது அது ரெண்டாவது அது குழந்தைகளை எப்படி ஒரு தாயாக இருந்து அவள் பராமரிக்கிறா அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது குழந்தைகளை பத்திரமாக தான் வச்சுருக்கா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆனந்த் ஆனந்த் அப்படிங்கிற ஆனந்தனா ஆனந்தராஜம் ரெண்டாவது கணவன் ஆந்திராவில் உள்ளவர் அந்த கணவர்கிட்ட தான் இந்த மூத்த பொண்ணு அதாவது பொண்ணு மூத்த ப பையன் வந்து அவங்க அப்பா கூட இருக்கான் இது ரெண்டு பெண் குழந்தையில் மூத்த குழந்த வந்து அவங்க அப்பாட்ட இருக்கும்படியாக இருந்திருக்கு அந்த குழந்தை அப்பா கிட்ட ஆனால் அந்த குழந்த என்ன செஞ்சுருக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி அம்மா என்னையை கூட்டிகிட்டு போயிருங்க எனக்கு இங்கே இருக்க பிடிக்கல அம்மா என்னையை கூட்டிகிட்டு போயிருங்கம்மா எனக்கு இங்கே இருக்க பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணியிருக்கு ஃபோன் பண்ண ஒன்று தான் அனிதா என்ன செஞ்சுருக்காங்க சரி நம்ம பிள்ளைய போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு துன்பம் அங்கே நடக்குது நம்ம அங்கே விட்டு வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன பிள்ளைய ஃபோன் பண்ணி காரில் காரில் போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அது கணவருக்கு தெரியாது அந்த குழந்தையினுடைய அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க அதோட பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டாங்க நுழைஞ்ச பிறகு அந்த கணவர் வந்து ஐயோ நம்ம பொண்ணை காணுமே அப்படின்னு தேடி போலீஸில் புகார் பண்ணிட்டார் ஆந்திரா போலீஸில் அப்புறம் ஆந்திரா போலீஸ் வந்து தமிழ்நாட்டு போலீஸ்கிட்ட வந்து விசாரித்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வனிதாவை வந்து விசாரிக்கணும் குழந்தைய காணும் அதனால் அவங்க தான் கடத்திட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு அவங்கள கைது பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு செய்தி வெளியாயிடுச்சு இது வந்து நம்ம வலைத்தளங்களில் காரியங்கள்லாம் ரொம்ப வேகமாக பரவி ஒரு க ஒரு அதாவது ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை அதாவது வனிதா கைதி ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை மாதிரி சித்தரித்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்னென்னா அவருடைய வக்கீல் வந்து என்ன செஞ்சார் அந்த ஆந்திரா போலீஸு நாங்கள் எப்படியும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போய் அவங்கக்கிட்ட பேசி முடிவு எடுக்கணும் குழந்தை எங்கே இருக்குன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அவங்க கணவர் வந்து எங்கக்கிட்ட ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே தமிழ்நாட்டு போலீஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது இருந்தாலும் அங்கே அந்த டிவி நிலையத்தில் வந்து நம்ம அதுக்கு உரியவங்கக்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டு நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு வனிதாவை போய் சந்திச்சுருக்காங்க அந்த குழந்தை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு அந்த குழந்தையவும் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே வச்சு விசாரிக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நான் அப்பாக்கிட்ட இருக்க விரும்பலை நான் அம்மாக்கிட்ட தான் இருக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்பா வந்து குடிச்சிட்டு வராரு டெய்லி அதோட மட்டும் இல்லாமல் பல பெண்கள் வீட்டுக்கு வராங்க அதனால் எனக்கு அப் அங்கே இருக்க பிடிக்கல நான் அம்மா கூட தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு அது முடிவாக சொல்லிடுச்சு ஏன்னா அந்த பிள்ளைக்கு வந்து சின்ன குழந்தை கிடையாது அதுவும் கொஞ்சம் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிற படிக்கிற பிள்ளை ஆக அந்த பிள்ளைக்கு எட்டு ஒம்பது வயசு அதுக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்ச பிள்ளைங்கிறதுனால அது நான் அப்பா கூட போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த போலீஸு எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சரி இருக்கட்டும் இந்த நூறு நாள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு வந்த பிறகு மற்றதை நம்ம பேசி முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைய வனிதா கிட்டே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த வனிதாவும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவளுடைய பாதுகாவலர் 
அந்த குழந்த இன்னொரு குழந்தைய வச்சிருக்கிறவங்க கிட்டே இந்த குழந்தையும் விட்டு பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிற சொல்லி விட்டுட்டாங்க இதுதான் பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் குழந்தைங்க சேஃப்டியாக இருக்காங்க வனிதா வாயாடி தான் பயங்கர வாயாடி ஆனாலும் அவள் அந்த குழந்தைங்க மேலே உயிராக இருக்கிறா அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற முடியுது மற்றபடி அந்த குடும்பம் இப்போது சாதாரணமாகவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நடிகையர் நடிகை நடிகையர் குடும்பங்களில் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடந்தால் கூட அவ்வளோ வேகமாக வெளியே வராது ஆனால் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துருச்சுன்னா ரொம்ப வேகமாக வந்துடும் மிந்தி வந்து பேப்பரில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வரும் மிந்தி சரோஜா தேவி சாவித்ரி இவங்க நடித்த காலத்தில் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக வரும் ஒரு மாதத்துக்கு பெண் பின்னாடி கூட பேப்பர்களில் புக்கில் வரும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது அந்த வீட்டுக்குள்ளே நிகழ்ச்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்து வேகமாக உலக அளவில் பரவிடும் அதுக்கு காரணம் வலைத்தளங்கள் ரெண்டாவது டிவி அதுக்கு அப்புறம்தான் பேப்பர்னு நம்ம சொல்லணும் அதாவது நாளிதழ்கள் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணுமே தவிர வேகமாக பரவுறது இந்த வலைத்தளங்கள் தான் அதுலேயும் ஒரு க அவங்க வீட்டில் ஒரு சதவீதம் பிரச்சனை நடந்திருந்ததுன்னா வெளியே தெரிய போகிறது வந்து நூறு சதவீதமாக தெரியுது அதனால் எந்த பிரச்சனைகளையும் நடிகர்களுக்கோ அல்லது ஒரு அரசியல்வாதிகளுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் வீட்டில் நடந்துருச்சுன்னா அது ஜே ஜே ஜேன்னு வெளியே வந்துடுது அதுதான் இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை அதுலேயும் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தங்களுடைய கருத்துக்களை மன வருத்தங்களை வெளியே சொல்கிற மாதிரி அன்றைக்கி நிகழ்ச்சி நடக்குது இது வந்து தயாரிப்பாளர் சொல்கிறது நீங்கள் அவங்கவுங்க நிகழ்ச்சிகளை சொல்லணும் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்ப நிகழ்வுகளை சொல்லணும் அப்படின்னு அந்த நிகழ்ச்சி தயாரிக்கிற டைரக்டர் சொல்லும்போது இவங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்க தன்னுடைய வாழ்க்கைகளில் நடந்ததை எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க அப்போது அது நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாகி எல்லா இடங்கள்லையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த இதே இது இன்றைக்கி அவங்க நடிகர்கள் குடும்பத்தில் மட்டும்தான் நடக்குது நம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது நிறைய சாதாரண குடும்பங்கள்லையும் சாதாரண இடங்கள்லையும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் அது வெளியே தெரிகிறது இல்லை இவங்க முக்கியமான ஒரு விஜயகுமார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக அவர் படத்தில் நடிக்கிறாரு அதோடு நிறைய நாட்டாம நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்கிற தகப்பன் நல்ல பேரம்பேத்திகளுக்கு தாத்தா இப்படியே அவர் இருந்ததுனால இன்றைக்கி அவர் அவரை வந்து ஒரு கெட்டவராக மகளே சொல்லும்போது எல்லோரும் விஜயகுமாரா இப்படி அப்படின்னு ந நம்ம நினைக்கிறோம் அவருடைய உண்மையான குணம் வந்து எதுவோ அது நமக்கு தெரியாது நம்ம படத்தில் பார்த்து அவர் நல்லவராக இருப்பார் அப்படின்னு நம்ம நினச்சதுனால தான் அவ ஒரு குறைகளை சொல்லும்போது சே விஜயகுமார் இவ்வளோ மோசமாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க சொல்லுது ஆனால் அதே மாதிரி நான் வீட்லேயும் நிறைய தாயும் தாயும் தகப்பனும் மூணு பிள்ளைகள் இருந்தால் என்ன செய்வாங்க ஒரு பிள்ளை மேலே எப்படியும் ஒரு அதிகமான அன்பு வச்சுருப்பாங்க அல்லது ஒரு பொருளோ ஒரு நகையோ ஒரு புடவையோ எடுத்து கொடுத்தாலும் கூட ஒரு பிள்ளைக்கு அதிகமாக தான் செய்வாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் இயற்கை அது தாய் தகப்பனுக்குள்ளே இயற்கை அதை பிள்ளைங்க வந்து பெருசுப்படுத்தக்கூடாது அவளுக்கு ரெண்டு தங்கச்சியும் இருக்கா ஆனால் அவங்களாம் அமைதியாக குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்ரீதேவின்ற பொண்ணெல்லாம் நடிக்கும்போது அப்பயே பேப்பர்லாம் நான் படிச்சுருக்கேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவளுக்கும் சில துன்பங்கள் இருந்திருக்கு சில நேரங்களில் ரஜினிகாந்த் வீட்டில் சொல்லி அழுவாளா அப்படியெல்லாம் சில துன்பங்கள்லாம் அவளுக்கு இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி அவள் குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே போய் ரொம்ப அமைதியாக குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கா அதே மாதிரி தான் அவள் ரெண்டாவது தங்கச்சியும் அமைதியான ஒரு டைரக்டரை கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு மூணு குழந்தைகளுக்கு தாயாகி அவளும் அமைதியாக தான் வாழ்க்கை நடத்திக்கிட்டு இருக்கா அவளும் வந்து அப்பாவையோ அம்மாவையோ குறை சொல்லலை ஆனால் இவன் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறான்னா அப்பா அம்மா அவங்களுடைய விஜய விஜயகுமாருடைய மூத்த தாரம் அந்த அந்த பிள்ளைங்க எல்லாரையுமே குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா எல்லோரும் நல்லவங்களும் இல்லை எல்லோரும் கெட்டவங்களும் இல்லை எல்லோரும் ஒரு சமயத்தில் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு சமயத்தில் கெட்டவங்களாக இருப்பாங்க எங்கள் அப்பாவால் தான் எங்கள் அம்மா வந்து போதைக்கு அடிமையாகிட்டாங்க இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம பப்ளிக்கில் போட்டு உடைக்கும்போது அது அவங்கவுங்களுக்கு தான் அவமானமே தவிர மற்றவங்களுக்கு கிடையாது சரியா எல்லாத்தையுமே நம்ம எதை மறைக்கணுமோ அதை மறைக்கணும் எதை சொல்லணுமோ அதைத்தான் சொல்லணும் எல்லாத்தையும் போட்டு சொன்னோம்னா திரும்ப நமக்கே அது வந்து நம்மளையே அதை திருப்பி தாக்கும் 
அப்போது நம்ம ஏண்டா இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட வேண்டியிருக்கும் இப்படி தான் சிவகார்த்திகேயன் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருப்பார் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுதுருவார் அழுதுட்டு அப்புறம் ஐயோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க விஜய் டிவியில் நீ ஒரு தர எதையாவது சொல்லிட்டீன்னா அவங்க ஆயிரம் தர அதை திரும்ப திரும்ப போட்டு காட்டுவாங்கடா நீ எதுக்குடா விஜய் டிவியில் இதெல்லாம் சொன்ன அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னு அதையும் காமெடியாக தான் அவர் சொல்லுவார் ஆனால் உண்மையும் அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே நுழைஞ்ச பிறகு நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம மனம் விட்டு பேசிடுவோம் ஆனால் அது ஒரு நாளோட முடிகிற பிரச்சனை கிடையாது அது வருஷம் வருஷமாக பல லட்சங்கள் தரம் அது ஒளிபரப்பாகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்மளே என்ன நினைப்போம் ஐயோ நம்ம இதை போய் இவ்வளவும் சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் என்னென்னா அனிதா செய்கிறது நல்ல காரியமாகவும் இருக்கலாம் கெட்ட காரியமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் குடும்ப பிரச்சனைகளை ரொம்ப ஓப்பனாக பேசுகிறது பெரிய தவறு அதே மாதிரி பெண்ணுன்னா கொஞ்சமாவது வாய் அடக்கமாக இருக்கணும் அந்த வாய் அடக்கமும் அவட்ட இல்லை ரொம்ப ரொம்ப எல்லாரையும் காயப்படுத்துகிற தனமாக பேசுகிறது அப்படி பேசக்கூடாது அதனால தான் அவளால் ஒரு கணவனோட குடும்ப நடத்த முடியல அனுசரித்து போக முடியாததுனால தான் மாறி மாறி மூணு க ஆண்களோட மூணு கணவரோட வாழ முடிஞ்சிருக்கு அப்படி இருந்தும் இப்போ தனியாக தான் வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை ஏன்னா வாய் அதிகம் பெண்களுக்கு அவ்வளோ வாய் இருக்கக்கூடாது சில நேரங்களில் பேச வேண்டியது இருக்கும் பேச வேண்டியதை மட்டும்தான் அதிகமாக பேசணுமே தவிர என் நேரமும் வாயாடக்கூடாது அந்த வாயாடித்தனம் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ஒழுகின் ஒழுகின்ற கூரை வீட்டிற்கு சமம் அப்படி வாயாடக்கூடாது பெண்கள் அப்படி தான் இந்த இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா அனிதாவை வந்து வனிதாவை வந்து ரொம்ப மோசமாக சித்தரித்து போடுறாங்க அப்படி ஒன்றும் அவள் மோசம் கிடையாது இன்னைக்குள்ள கால சூழ்நிலையில் அவளுடைய வாழ்க்கை எவ்வளோ தான் மோசமாக இருந்தாலும் வாயாடி அது ஒத்துக்கிடலாம் மற்றபடி குழந்தைகளை வந்து பராமரிக்கிறதுல அவள் அவள் ஒரு நல்ல தாய் தான் ஏன்னா இப்போ உள்ள தாய்மார்கள்லாம் அதாவது இந்த மாதிரி பல ஆண்களோட அவள் மூணு கணவரை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு கணவனை விட்டுட்டு இன்னொரு ஆணை தேடும் போதே என்ன செஞ்சிடுறாங்க பெத்த பிள்ளைகளை கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவள் நல்லபடியாக தான் பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நல்லா இருக்கா மற்றபடி அவங்களுடைய சொந்த பிரச்சனைகளில் நம்ம தலை நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை மற்றபடி என்னென்னா வாய் அதிகம் அது இன்றைக்கி ரொம்ப வலைத்தளங்களில் அதிகமாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதைத்தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் மற்றபடி இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியினால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஏதோ ஒரு பொழுதுபோக்குக்கு பார்க்குறா அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அவங்களுடைய ஆடை குறைப்பு அதாவது ரொம்ப மோசமான ஒரு ஆடை குறைப்பு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே யாருமே இந்த மாதிரி உடை உடுத்திக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் சில நேரங்களில் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க கால் டவுசர் தான் அது அரை டவுசர் கூட கிடையாது அந்த மாதிரி ஆபாசமாக உட்காந்துருக்காங்க பெண்கள் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பிக்பாஸ் வீடு இவ்வளோ மோசமாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியை வரவேற்கவும் முடியாது வேண்டான்னு சொல்லவும் முடியாது ஏதோ ஒரு நேரம் வேணால் நம்ம பார்த்துட்டு பார்த்துக்கலாமே தவிர மற்றபடி அது பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்